சங்கடங்கள் நீங்கும் சங்கடா சதுர்த்தி விரத வழிபாடு விநாயக பெருமானை வழிபாடு செய்வதற்கு பல விரத தினங்கள் இருந்தாலும் விரதத்தில் மிக சிறந்ததும் பழமையானதும் சங்கடங்கள் அனைத்தையும் தீர்க்கக்கூடிய சங்கடாகர சதுர்த்தியில் விரதம் இருந்தால் அளவு கடந்த ஆனந்தத்தை அடையலாம் சகல சௌபாக்கியங்களையும் பெறலாம் ஒவ்வொரு மாதமும் வருணும் சங்கடாகர சதுர்த்தி நாளில் விரதம் இருந்தால் குடும்பத்தில் சுபிச்சகும் தடைகளின்றி எல்லா காரியங்களும் வெற்றியடையும் ஹர என்ற சொல்லுக்கு அளித்தல் என்று பொருள் ஒவ்வொரு மாதமும் பௌர்ணமிக்கு அடுத்ததாக வரும் சதுர்த்தி திதியே சங்கடாகர சதுர்த்தி ஆகும் அதாவது கிருஷ்ண பட்சத்தில் வரும் சதுர்த்தி ஆகும் ஆவணி மாத தேய்பிறையில் வரும் சதுர்த்தி நாளில் விரதத்தை கடைபிடிக்க துவங்க வேண்டும் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் வரும் சங்கடா சதுர்த்தி மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகும் இதை மகா சங்கடகர சதுர்த்தி என்று அழைக்கின்றனர் விரதத்தின் பலன்கள் இவ்விரதத்தை கடைபிடிப்பதால் நீண்ட நாட்களாக தீராமல் உள்ள நோய் தீரும் வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து பல வகை துன்பங்களுக்கு உள்ளாகிறவர்கள் நிலையான சந்தோஷத்தை அடைய முடியும் மிக சிறப்பான கல்வி அறிவு புத்தி கூர்மை நீண்ட ஆயுள் நிலையான செல்வம் நமக்கேற்பேறு என பலவிதமான நன்மைகளை அடைய முடியும் சன்னிதோஷத்திற்கு உள்ளாகிறவர்கள் இவ்விரதத்தை அனுஷ்டித்தால் சனியின் தாக்கம் பெரும்பகுதி குறையும் விரதம் இருப்பது எப்படி சங்கடகர சதுர்த்தி என்று அதிகாலை நீராடி பால் பழம் அருந்தி உணவு உட்கொள்ளாமல் மாலை வரை கணநாத நினைவோடு உபவாசம் இருக்க வேண்டும் மாலை ஆலயத்திற்கு சென்று விநாயக பெருமானுக்கு நடைபெறும் அபிஷேக ஆராதனையில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் அன்றைய தினம் ஆலயத்தை எட்டு முறை வளம் வருதல் வேண்டும் அனைத்து பூஜைகளும் முடிந்தவுடன் வீட்டிற்கு வந்து உபவாசத்தை முடித்து கொள்ள வேண்டும் விநாயக பெருமானுக்கு வெள்ளையருக்கு அருகம்புல் மாலை சாற்ற வேண்டும் சங்கடகர சதுர்த்தி திணையில் விநாயகருக்கு உரியது ஓம தத் புருஷாய வித்மகி வக்ர துண்டாயா தீமகி தன்னோ தந்தி பிரதோச தாயே எனும் கணேச காயத்ரி மந்திரத்தையும் தமிழில் விநாயகர் அகவலையும் பாடி தொந்தி கணபதியை தியானித்தால் கூடுதல் பலன் உண்டு